and welcome to our celebration of the Mass of the Night. Our opening hymn is O Come All Ye Faithful. Please rise and meet our celebrant Father Kidney.
lecture de l'arrêt de ce mot la vôtre active. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici bas pour vivre dans le monde présent un homme raisonnable, juste et religieux. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
Brothers and sisters, we are approaching the end of the year 2020. And today we celebrate the birth of our Savior. The Savior has been born for all people. This year has been a very difficult one, a very tough one for many of us. Bad news after bad news. And we are still living with a worldwide pandemic that has caused so many deaths and illnesses among us. So many people are still crying as a mourn for the loss of the loved ones. Today, Jesus is with us. He is Emmanuel, God with us. The Savior has been born for you and for me. This is the good news of this Christmas Eve. That in every Christmas, Jesus is born again in the world for us, in each home, in each heart. Yes, as just heard it in the gospel, he is born in the humility of the nativity in sin. It was nobody wanted to welcome him. Nobody wanted to accept him with his loving wife, the Blessed Mother. Mary, Joseph, and the just born Jesus felt what rejection is all about. They felt what lack of generosity and of solidarity mean because they were stranger and they did not welcome them. But later on, things will change with the angels' announcement. When the angel said, do not be afraid. And I believe today the angel is speaking to you and me. To tell us, do not be afraid of what's going on in this world. He is present. He is in the middle of us. He came to free us. He came to rescue us. He came to be light to you and to me. Jesus is telling us, I am here to give you good news, great joy for all the people on earth. Today, the Savior has been born to you in David's heart. He is the Messiah, he is the Lord, he is the Savior of the world. Everybody will long towards him, to adore him, because he is the Son of God. To those of you who were on time for Mass, that was the ancient song. Come, let us adore him. Let us praise him. My brothers and sisters, as Saint Leo the Great said, there is no place for sadness now that life has been born. There is no room for sadness in us because Jesus is with us. We cannot forget that Jesus' birth means a commitment for us all. Living Christmas in the most similar way as the Holy Family lived. On the other hand, if we do not have true feelings of solidarity, Toward those who are being rejected, the aliens, the homeless, the poor, the neglected, it is because if we behave like that, we are like the inhabitants of Bethlehem. We do not welcome the infant Jesus in our heart. As you can see, this time of this season is a time where everybody is trying their best to help to support. And they do that all over the world because they know this is a time of sharing because Jesus as God 
He came and us to share his life with us. He participated in our life as God he became man, what we call the mystery of the incarnation. So brothers and sisters, there is no doubt, as Matthew tells us, by welcoming our brothers and our sisters in England, we welcome Jesus. By sharing with our brothers and our sisters in England, we share with Jesus. Why not? Let us welcome Jesus into our heart. Let us say that, because he is here for you and for me. We shall find salvation and the true solution to the social justice, to the health problems that we are facing, and so many other problems of our world, is only in him we can find the solution. Nothing is impossible for him. He is the only one who can give meaning to your life today. He can heal your pains. He can heal your illnesses. This is why today, I am proposing to you. Let us read the gospel. Try to understand the scriptures. Create time for prayer in your life. And keep inviting Jesus into your hearts. And let us try to truly live in accordance to his teachings. He is the Son of God that has come into us. He didn't come for anybody else but for you and for me. He didn't come for the animals, but he came for you. Only then we shall realize that together we could surely build a better world. Jesus comes on you and me to make this world a better place. As the light of the world, he came to help us, to show us the way. But we have to make the work happen. This Christmas also can be a time of conversion, a true conversion for us Christians. So many of us keep saying that we are Christian, we follow in Jesus, we do this, we do that. But what are we waiting for to make a true conversion? Make this Christmas season a time for you for your conversion. Such as when someone is talking to you, try to be nice. Give a soft answer. Encourage the youth, especially those who don't see the future. Manifest your loyalty in word and deed. May your words, yes, be yes, may your no be no. Keep your promises. Don't hold grudges. Forgive your enemies. If you want, apologize. Try to understand. Examine your demands on others. Sometimes we so insist on others. We want them to do this, to do that, but you will do it and yourself. Think first of someone else. Be kind. Be gentle, be generous, laugh a little more, express your gratitude. Welcome strangers, glad in the heart of a child. All these things we can do to make this world a better one. And also for you to build your relationship with the Lord, to have a better relationship with the Lord. Take pleasure in the beauty and wonder of the earth, because God created it for you and for me. Speak your love and then speak it again. Let us stop loving your brothers and your sisters. That's what Christmas is all about. Jesus wants you to accept your brothers and your sisters as human beings. Open your heart to welcome them. The same way that you open your heart to welcome Jesus. By welcoming your brother and sister, you welcome Jesus in your heart. In the story of Christmas, we see in the gospel that I just read, the angels, Joseph, Mary, the shepherds, the kings who came from the 
gifts to participate in the Christmas dinner, and so many other, other personalities. Now it is our turn, your turn, my turn, to get involved in the life of the church, to get involved in the life of Jesus, to participate in what the Lord wants from you. God needs each and everyone to participate in this event. So my brothers and sisters, God needs your help. Priest, religious, lady, all of us, we have a mission to accomplish. On our own, we cannot accomplish it. But with the help of God, with Jesus on our side, we can make it happen. To make this place a better one, to start building the kingdom of God right here on earth. First of you, and it's not even a little facile to appeal to a better monster. A cause, maladie, pandémie, ça, gravage de l'eau. C'est mon vrai nouvel, c'est mon vrai nouvel que nous recevons chaque jour. Je me dis à bien une bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est que Jésus, pitié, qui sorti de l'air là, il fait. Sauveur nous, il le fait, il fait. Il fait pour vous et pour moi. Et c'est bonne nouvelle ça qu'il nous donne devant nous. Fait pour nous chaque année, il a fait des fêtes. Christmas, le fête Noël, ça nous fait nous songer que Jésus vit sur terre pour nous-mêmes, pour nous chaque. Il est venu dans le cœur, il est venu dans la famille, il est venu dans le temps. Et qui savait le fait Il est venu pour changer la vie. Il est venu pour donner lumière pour nous. Il est venu pour détirer nos affaires noires. Il est venu pour nous faire une place dans le temps. C'est tout à nous qu'on a chanté. Noël, c'est chargé sur la terre. Noël, c'est le meilleur de nous. Noël, c'est très content, très posé. Et bien, c'est ça que Jésus est pour le faire. Mais il n'est pas fini de mon gauche à bas. Mais il est venu tout pauvre. Et c'est à toute humilité. Il vit dans mes temps. Il est même qui c'est mon Dieu. Et tout le monde. Il vit dans mes temps. C'est ça pour le mystère de l'incarnation. Eh bien, là où Jésus fait, tout partout pour dépasser ou pas de se voir dans la vie. C'est la condition de salité faite. Non crèche. Jésus avec nous, papa, et il fait tout ici, dans les temps. Ça veut dire que depuis Jésus fait, les consacrés, les rejections, les gens qui ont rejeté, les consacrés, les gens qui ne pas accepter, côté de la générosité, de la solidarité. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pas accepter aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons rejeté dans la société, Jésus connaît sa vie, parce que lui-même, nous, il est passé par là. Eh bien, Jésus vini, c'est pour bagailler, changer. Et ça fait un genre de vignon. Pas peur, sauveur, ni fait. Pas peur, sauveur, ni là, dans mon temps, il là avec nous. Et il faut des bonnes nouvelles pour tout le peuple, pour tout le monde. Parce qu'il fait pour vous, pour moi-même. C'est ça que fait tout le monde. Courir, vine dans ta là, vine dans l'hôtel là, pour adorer sauveur. Vous savez comment on va je suis dit bien loin de venir adorer sauveur. Et nous-mêmes, nous, nous quittons l'activité, nous, à souhait ça, pour nous adorer Jésus, pour nous recevoir dans la vie, nous, dans le cœur, nous. Et on a adoré les saints, le grand. Je suis dit, pas une place, pas une place dans le cœur, nous, pour qu'il se laisse tourner le bien, parce que sauveur nous m'a dit fait. Pas une place pour tristesse. Parce que le sauveur de moi est dans mes temps. Frère de Seigneur, chaque fois que tu fais ça, pour que tu donnes un petit dans le foyer, c'est pour moi que tu fais. Chaque fois que tu accueilles un frère, que tu accueilles un seul, c'est Jésus-même qui tu accueilles. Et chaque fois que tu accueilles Jésus dans le cœur, tu as une bonne chance pour venir plus bon monde sur le ça. Et dans le cœur, il y a même avec moi-même. Que bon Dieu compte sur nous pour nous faire. Pendant Noël, c'est une opportunité pour nous accueillir Jésus parce que c'est le seul qui est la solution au problème. 
Et c'est lui qui est capable de laver nos mauvais sens que nous avons cherché. C'est lui qui est capable de guérison dans la maladie. C'est lui qui est capable de retirer nos faits noirs pour mettre dans la lumière. C'est lui qui est capable de retirer dans nos mauvais chemins pour mettre dans nos chemins qui doivent. Mais nous quittons Jésus. En dedans. Mais nous quittons ce qui est contre nous. Lavez nous. Nous ne pouvons pas nous voir. Et c'est de ça la réalité, c'est tout ça, nous avons réalisé tout bon vrai. Là, nous sommes avec nous-mêmes, ensemble avec nous, nous sommes ensemble pour nous suivre Jésus, pour nous suivre grâce à Jésus, pour nous faire ça, Jésus m'a dit pour nous faire. Comme ça, nous avons parti, nous avons eu une sur le ça, que Jésus compte sur nous, avec nous pour nous partir. En nous, nous sommes en train de nous chercher convertis. Convertis. Parce que nous ne pouvons pas prendre les quelques jours, pour combien de jours pas de l'autre qui connaît, c'est la première fois que j'ai On ne sait pas qu'il y a l'occasion de passer pour faire une vraie conversion, pour chercher les faillants avec Jésus tout le monde. Et quand il y a un peu de choses qu'on peut faire, on va peut-être faire un miracle, pour poser un extraordinaire pour le monde connaît. Mais si que Dieu soit tiré, ce qu'on va faire, on va faire un peu de temps. Les gens parlent avec nous, on va faire un peu de temps. Il y en a une information. En quoi les gens ne peuvent pas avoir aucun sens dans la vie Ensuite, pas que les gens ne peuvent pas faire. Quand on sait que Jésus est lié, pas que les gens ne peuvent pas faire. Les gens font un choix, pardonner. Parce que c'est Jésus même qui dit pardonner, que vous serez pardonné. Soit en tort, soit en faux, pas peur de dire, mais en tort. Faites ce qu'ils ont. Cherchez à comprendre l'un de l'autre. Il y a des gens qui nous exigent dans l'autre là, mais nous ne pouvons pas faire un effort. Pensez à l'autre là, on va penser à l'autre. C'est pour qu'on parle de Dieu. C'est pour qu'on parle de l'autre qui est saint. Non, qui est tout. Fait pour Jésus lui-même, il te dit non. Ma béatitude, il y a la chance pour le monde qui est pauvre. Il y a la chance pour le monde qui est sensible. Oui, mon bon Dieu, c'est pour nous. Créer un moment pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse lire. Il y a un moment pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse lire. Il y a toujours Christ. Mais je veux dire, je vais vous rappeler, Christ est plein, chargé, pour qu'on puisse lire, maladie. Et si on ne peut pas se faire maladie, on ne peut pas se faire maladie. Il y a un moment pour qu'on puisse lire. Mais il faut que ce soit créé un temps pour qu'on puisse lire. Divertir un peu, sainement. Et montrer que c'est le monde qui est bon apprécié. Le monde fait quelque chose pour vous. Dis merci. Quand vous êtes bon, dis nous, en toutes circonstances, dis bon Dieu merci et puis la vie est. Recevoir et manger la taille, non. Pas pour nous reprocher au délai, c'est de vrai. Tout ce qu'on peut faire pour rendre la vie de la vie plus facile, c'est ça que Jésus m'a dit pour nous faire en fait pour nous là. Et c'est ça que nous avons dit pour nous faire. Parce que. Il ne fait pas qu'un miracle pour rendre la vie à vie plus facile pour nous-mêmes. Frère Sergio, Noël, l'ange, Marie, Joseph, Wamajo, et tout le monde qui a fait partie de l'histoire de l'essence de Jésus. Tout le monde qui a participé dans le monde, qui a participé. Et nous-mêmes, je dis à Jésus, on est sur le tour pour participer. Dans le royaume, mon Dieu, tu es rétabli sous tes salles. Et mon Dieu, compte sur chaque. Mon Dieu, va nous chaque talent. Mais tes talents dans le service communauté, dans le service de l'église, non. Ou même qui perd, ou même qui religieux, religieux, ou même qui la vie. Nous tous, nous avons des dans la construction du royaume, mon Dieu, sous tes salles. Frère Sergio, moi, c'est de nous tous qui passer une bonne fête de Noël. Et c'est pour mon Dieu. Tant de plus de moins pour les exaucer dans nos chambres. Pour faire pour ça, pour des changements tout le monde dans la vie de nos chambres. Et pour ça, on va faire différence dans le monde ça. Joyeux Noël, malgré la vie de nos bonnes années, nous devons être plus de bien ici. Blessez et belle Christmas pour tous les jours et pour les jours.
Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, that we who are gladly by participation in the feast of our many mothers and activity, may a true and honorable way of life become worthy of union with him, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated for yourself. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 